Duniani ni uwanja uwanja wa vita na tumewaambia siku zote dunia sasa hivi iko vitani. Mm. Na ndio maana mwaka 2018, 2018 ripoti ya mwaka 2018 ambayo ilitoka eh ilionyesha wazi kwamba mataifa makubwa duniani kama sio manne yalikuwa yameongeza sana budget kwenye swazi la ulinzi sana sana sasa vita vinaendelea huko nchini Ukraine e bado nipige nikupige lakini kama nilivyoambia mwanzo kabisa ya kwamba lakini mwe, mimi hata kabla taarifa sijatoka kabla hata hizi documents hizi hizi highly classified information E, kama wanavyozita wao highly classified documents nyaraka za siri kutoka Pentagon kabla sijavuja mimi niliwaambia niliwaambia mimi mwenyewe mpokibuya kamini na mwandagasia ndani ya IBM Tally na ndani ya MM Tally na ndani ya baba wa kivita na historia ya dunia niliwaambia kwamba Marekani huyu hana mpango wowote hana mpango wowote yule dhidi ya vita vya Ukraine. Hana mpango maalum dhidi ya vita vya Ukraine. Sasa sasa taarifa hizo zimevuja na zimevuja aliyevujisha anafahamika kama Monika. Maana nimeona watu wengi watambuzi wengi wajaandika anafahamika kama Monika. Sasa tufahamu kwamba je, Monika ndo mtu aliyevujisha ama Monika ndo jina ambalo limetumika kuvujisha taarifa za Pentagon. Makumbuka Pentagon ndo 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 makao makuu ya ujasusi wa Marekani. <laughs> Maana kuna ndugu yangu aliuliza aliuliza bana nasikia Pentagon ndo makao makuu ya, ya ujasusi duniani. Ani makao makuu ya ujasusi wa Marekani. Sio duniani. Eh? Pentagon ndo makao makuu ya ujasusi. Eh? Ndo makao makuu ndo ndo ndo, ndo secret place ndo sehemu ya asili ambayo kuna nyaraka za asili kuna mambo ya asili yanafanyika pale Pentagon kuhusu jana namna ambavyo Marekani inavyooperate mambo yake ya kishetani ulimwenguni kote so Marekani yeye yeah, ana 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 yeye yeah, mambo mengi yanayofanya mambo ya ni mambo ya hovyo tu ataua kwa maslahi yake mwenyewe atadanganya dunia kwa maslahi yake mwenyewe <laughs> atafadhili vita kwa maslahi yake mwenyewe atafanya kila aina uchafu kwa masuala yake mwenyewe hasa makao makuu ya CIA CNC si ma, 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 mambo si FBI si mambo ya, ya ma, makao makuu ya, ya sehemu ya siri ambako mpaka baadhi ya makombora mabomu ya nyuklia yapo mabomu ya ndege hatari hatari zipo basi ni pale Pentagon ukiachia ambaye Nevada kuna Nevada pia Nevada nadhani ipo kali kusini mwa California Nevada pia ni moja ya sehemu asili sana. Nevada, okay, chama ni Pentagon. Nevada ni sehemu pia ya asili, wewe ni sehemu ya asili kuliko Pentagon. Nevada. Kuna taarifa kama aliens wako Nevada. <laughs> Niliandika makala mwaka 2018 na nadhani. Kama 18 kuhusu Nevada. Kwa taarifa kama viumbe vya ajabu ajabu viumbe visivyo mambo mengi ya hovyo hovyo yako pale Nevada. Nevada ni kubwa kidogo lakini nadhani ipo California. Mm. Nisema ambako pia ndege hatari za kivita mambo mengi teknolojia ipo pale Nevada. Lakini Pentagon wao ni sehemu ambapo mambo ya siri mengi hufanyika Pentagon. Maamuzi mengi yanafanyika Pentagon. Lakini Nevada Nevada naambiwa kati ya marais 46 au 47 hata hiyo marais 50 wa Marekani hakuna rais ni marais sita tu katika historia ambao wamewahi kuruhusiwa kuingia ndani ya Nevada sita tu Hata Obama mwenyewe katika maisha yake yote ameongoza Marekani lakini hajaingia Nevada Obama akaongoza Marekani ya Nevada hajaingia Sasa taarifa za siri ambazo zimevujishwa E, kutoka Marekani zinasema hivi maana nimeanza sasa kutambua sasa hizo taarifa za si maana tumao oh, mpoki hizo taarifa za siri zinazungumzia zina kuhusu nini <laughs> eh hizo taarifa za siri hizo high classified document or information from Pentagon what are they about zinazungumzia kuhusu nini sasa sasa cha kwanza kabisa taarifa hizo na hata pia Zinasema wazi kwamba Marekani kama Marekani anawafuatilia anayafuatilia na anayachunguza mataifa ya umoja wa Ulaya. Ni marafiki zake. Ila anawachunguza. 
huyo ndo malekani yani malekani anawachunguza paka marafiki zake ni marafiki zake wale ni washiriki na wake wale lakini anawachunguza Dabu taarifa za Marekani kuchunguza viongozi, kuchunguza watu, kuchunguza paka watu wake wa karibu sio za leo wala jana. Na huo ndio ujasusi manake, kwa sababu ujasusi lazima pia uchunguzwe. Unapokuwa na rafiki yako lazima pia umchunguze, umfahamu huyu rafiki yako ni rafiki au ni mchini mchongo. <laughs> kwa sababu kuna watu wengine ni michongo. Sasa Marekani taarifa ambazo ni classified ambazo zimevuja ni haraka za siri. Udambu udambu ni kwamba zinasemekana Marekani anawachunguza mpaka wenzake anawachunguza Ujerumani anachunguza Ufaransa anachunguza Uingereza anachunguza mataifa yote anawachunguza Saudi Arabia anawachunguza anachunguza Misri anaifuatilia Israel yani ni kwamba Marekani anawachunguza wenzake taarifa za siri ambazo zimevuja kuanzia tarehe 14 mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu taarifa hizo zimevujia kwenye yani hazijavujishwa kwenye CD website yani ya, ya CD Aljazeera hazijavujia kwenye kwenye New York Post ama Washington Post ama USA Magazine taarifa hizi zimevujishwa na mtu anayefahamia kama Monica lakini tunafahamu sio Monica sio Monica ni, 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 ni jina limetumika tu taarifa hizi ambazo ni highly classified document zimepatikana katika website ya magemu ma video game mnako chacheza huko vijana mnachacheza ma game huko huko ndiko zimevujishwa huko aliyevujisha anafanya kama Monica ama ita Monica OG lakini sasa sio yeye ila ni jina tu limetumika kwa cha kwanza nicho kwamba Marekani anawafuatilia viongozi wenzake eh wanasema 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 wataalamu ya kwamba choko toko Eh choko toko mtoko nwe poeza. Ya walimwengu utayaweza. Taarifa zingine ambazo ni amozi katika katika taarifa hizo ambazo ni secret information, classified documents, taarifa zingine zinasema kwamba Marekani haamini kama Zelensky ana uwezo wa kushinda vita. Ama Zelensky ana uwezo wa kumshinda Urusi. Kwa hiyo Marekani hiyo amecancel kwamba anaamini kwamba Zelensky hata hata haya mashambulizi ambayo Zelensky anaenda kuyaanzisha mwezi wa tano, mwezi wa nne mwishoni mpango mkakati wa Zelensky wa kuyakomboa majimbo yake manne katika taarifa za siri hizo vuja ni kwamba Marekani anasema wazi kwamba Zelensky hawezi 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 hata afanye hawezi taarifa za siri kutoka chini uko Pentagon ambao zimevujishwa. Niliwaambia mwanzo tupo katika ulimwengu wa propaganda. Kwa kwa hasa propaganda ni propaganda is any, is any information which is not proved. Is any kind of information which is not highly or proved by anybody. Zipo tu zina hizo ni propaganda zina proved. Ni taarifa ambazo zipo zipo zinaelelea hazija proved. Hasa taarifa za siri kutoka Pentagon zinasema ya kwamba eh, Marekani anasema wazi kwamba Zelensky ama Ukraine haiwezi kumshinda Vladimir Putin. Taarifa hizo. Taarifa za siri. Highly classified documents. <laughs> niliwaambia niliwaambia wanazengwa kwamba kuishi na Marekani. Ha! Nikasema kwamba viongozi wetu pia mwe makini jamani. Nikwambia viongozi wetu mtakuwa mwe makini lakini sasa viongozi wetu mtawezaje kuwa makini? Amwezi kuwa makini bana. Kwa hiyo kweni makini hivyo hivyo lakini amwezi kuwa makini. Kwa sababu kwa sababu vitaifa vyetu vidogo vidogo hivi vita ni vidogo vidogo. Hatuwezi sasa tutafanyaje sasa? Tuko nyuma katika kila kitu. Vyombo vya bana miliki wao. Ma satellite na miliki wao. Mitandao na miliki wao. Si Instagram, si Twitter, si Facebook, si nini wana miliki wao. Sasa wewe 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 kwa ujie viongozi wa Afrika ende kweni makini katika mambo yenu tu lakini hamwezi kumzuia Marekani kwa sababu umeamua kuwa part yani nyie umeamua kuwa vibaraka wa Marekani sasa hamwezi kuwa makini <laughs> Sasa taarifa zingine zinasema hivi katika hizo taarifa ambazo zimevuja hizo Katika taarifa ambazo fadhi zimevuja kutoka Pentagon 
highly classified documents inasema kwamba kuna mataifa ambayo yamejihusisha katika mgogoro wa Urusi na Ukraine yamejihusisha yani yako yako ndani ya Ukraine kuna vikosi viko ndani ya Ukraine vipo vikosi vya NATO sio kama unaisaidia Ukraine lakini yako wako na jeshi kutoka umoja wa Ulaya wako ndani ya Ukraine tunafahamu walikuepo hizi taarifa zimekuja tu lakini tuna tuliwaambia hapa hapa kwamba watu kwamba tuliwaambia kwamba sio kama labda eti walishaenda wapo kule wanakufa kila siku kwa ni mwangapi tunawaambia ndani ya baba ya kivita kila siku tunaambia kwamba wanajeshi wa taifa fulani wamekufa wanakufa kila siku huko wanajeshi wa Uingereza au Faransa wanafia kila siku huko asasi taarifa zimekuja za siri kutoka kutoka Pentagon zinasema wazi kwamba Uingereza Ufaransa Ujerumani wameshiriki kikamilifu katika vita vya Urusi na Ukraine wapo pale ndani ya Ukraine wapo pale wajeshi wao wako pale Jambo taarifa zingine zinasema kwamba eti tutasema kwamba eti wanajeshi 97 wa NATO wako Ukraine sio 97 wako wengi taarifa ambazo zimetoka zinasema kwamba wanajeshi wa NATO 97 wako Ukraine lakini sio 97 wako wanajeshi zaidi ya elfu kumi pale. Wanashiriki kikamilifu kuisaidia Ukraine zaidi ya elfu kumi. Jambo taarifa ambayo zimetoka wanasema 97 expert na hapa wanazungumzia au wanajeshi 97 ni wale ma expert. Makamanda 97 wa umoja wa Ulaya wapo ndani ya Ukraine. Taarifa za siri kutoka Pentagon ambazo zimevuja mpo kibuya kamina mwandagasa mimi nipo hapa kukutambulia tu hata mimi hivyo vipande vipande vya taarifa ninazo lakini hatutaziweka hapa ila zipo kwa lamba wako ndani ya baba wa kivita watakuwa wameshaziona hizo taarifa za siri ambazo zimevuja kwa bahati mbaya wanawaza nani kavujisha ni the enormous umevujisha ama nani kwa maana sinode ni yeye yuko urusi alivunisha miaka ya nyuma Snowden yuko zake urusi huko ni raia wa urusi sasa hivi kumpata ni shughuli kumkamata ni shughuli nani kavunisha haya haya Julian Assange yeye yupo yupo zake huko Uingereza yuko ndani amehukumiwa si maisha nani kavunisha WikiLeaks ishakufa kama siku sasa ifanye kazi tena ishakufa WikiLeaks ambayo ilikuwa ni maarufu kwa ajili ya kuvunisha taarifa za siri za Marekani ishakufa kama sio kama sio kufungiwa Nani kavunisha ha? Chelsea ajulikane alipo yule ambaye alivunisha taarifa kuhusu Iraq. Choga alikuwa ni choga. Aliyevunisha taarifa kuhusu Iraq kwamba wanajeshi wa Marekani wamefanya unyama mwingi nchini Iraq. Eh, Chelsea yeye yeah, yupo ajulikane yuko wapi? Si ndio kauwao ajulikane. Nani kavunisha taarifa za siri za Marekani? Za Pentagon. Nani kavunisha? Ni wao wenyewe. Na ndio maana Trump amesema hivi. Trump amesema hivi ya kwamba amesema kwamba adui mkubwa wa Marekani yupo ndani ya Marekani kwa ule Trump ambaye ametoa pia adui mkubwa wa Marekani yuko ndani ya Marekani Asante sana la baba kivita na historia ya dunia ni mimi mpoki Ebuya Kamina Mwandagasha e basi kama uko tayari basi kitabu chako cha Afrika chimbuko la ustaarabu duniani kipo sokoni na kitabu chako cha nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika E pia e kipo e sokoni na kitabu chako kingine pia kinakuja kipo sokoni cha mfumo wa kibabla na maisha magumu kwa wanadamu. Asanteni sana piga simu namba 0762125025. Yajayo hayafurahishi, yajayo yatakushangaza.